दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं डायबिटीज पेशेंट्स के खान पीन को लेके इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक कवर कर रहे हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए गुड़ खाना कैसा है क्या वो गुड़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं और क्या गुड़ खाना चीनी खाने से बेहतर है बहुत सारे मरीज इस बात के लिए एक आर्ग्यूमेंट भी लेके आते हैं कि नहीं गुड़ खाना ठीक है हमें तो बताया ये नेचुरल प्रोडक्ट है इसको खाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसको हम परखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले हम गुड़ और चीनी दोनों के ही न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझेंगे इनके अंदर कितनी ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और उसके साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब चीनी और गुड़ को खाया जाता है तो कितनी देर में कितना ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ा देते हैं और उसके लिए हमें दो चीज़ें जानना पड़ेगा एक होता है ग्लाइसमिक इंडेक्स और दूसरा होता है ग्लाइसमिक लोड हम पहले गुड़ की बात कर लेते हैं गुड़ का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उस लिहाज से उसके अंदर करीब 89 टू 90 परसेंट तक कार्बोहाइड्रेट यानी कि मिठास होती है और करीब 10 से 11 परसेंट तक उसके अंदर मॉइस्चर या पानी होता है और एक से दो परसेंट उसके अंदर मिनरल्स और विटामिन भी पाए जाते हैं और चीनी की जब हम बात करते हैं तो चीनी के अंदर 99 परसेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स या मिठास होती है और कुछ एक तक का ही मॉइस्चर होता है मिनरल्स की मात्रा भी कुछ पॉइंट्स में होती है विटामिन उसके अंदर बिल्कुल नहीं होते हैं तो इस लिहाज से अगर देखें तो वाकई गुड़ की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो अच्छी है मगर क्या ये शुगर के मरीजों के लिए भी उतनी ही अच्छी है जैसा हमने अभी बात की तो उसके लिए हम जान लेते हैं पहले ग्लाइसमिक इंडेक्स और ग्लाइसमिक लोड गुड़ का ग्लाइसमिक इंडेक्स 84.1 होता है और चीनी का जो ग्लाइसमिक इंडेक्स है वो 65 होता है ग्लाइसमिक इंडेक्स क्या होता है ग्लाइसमिक इंडेक्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी आप कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं या कोई भोजन करते हैं या मान लीजिए चीनी या गुड़ खाते हैं तो उसकी कितनी मात्रा आपके शरीर के अंदर दो घंटे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप 100 ग्राम ग्लूकोज खाते हैं तो दो घंटे के अंदर अंदर कितना परसेंट ऑफ ग्लूकोज आपके खून में चला जाता है तो ग्लूकोज के केस में तो वो हंड्रेड परसेंट चला जाता है इसलिए जो ग्लूकोज का ग्लाइसिमिक इंडेक्स होता है वो सो होता है यहाँ पे चीनी का ग्लाइसिमिक इंडेक्स हुआ सिक्सटी यानी कि दो घंटे के अंदर अंदर जितनी हमने चीनी खाई थी उसका सिक्सटी ही हमारे खून के अंदर जाके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है उधर उसी समय पीरियड में गुड़ का जो है वो 84 परसेंट अब्जॉर्व होकर वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है अब ग्लाइसिमिक लोड की बात भी कर लेते हैं ग्लाइसिमिक लोड निकालने के लिए हमें ग्लाइसिमिक इंडेक्स जो हमने ऊपर बात कर ली वो पता होना चाहिए और उसके साथ साथ जो एक सर्विंग होती है उसके अंदर नेट कार्बोहाइड्रेट कितना होता है नेट कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि किसी भी खाने की चीज़ के अंदर जितना भी टोटल कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर से अगर हम फाइबर की मात्रा को हटा देते हैं तो नेट कार्बोहाइड्रेट हो जाता है यहाँ पे अगर हम 10 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम चीनी की बात करते हैं तो 10 ग्राम गुड़ के अंदर नेट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 8.4 ग्राम होती है वहीं चीनी के अंदर जो 10 ग्राम चीनी है उसके अंदर जो नेट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो करीब 10 ग्राम होती है यानी कि लगभग बराबर होती है 9.9 पॉइंट नाइन दस ग्राम के आसपास होती है अब हम ग्लाइसिमिक लोड निकालेंगे गुड़ का तो हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एट्टी को 8.4 ग्राम से और फिर उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो जो नंबर आता है वो आता है 7.1। यानी कि जो गुड़ के अंदर या गुड़ का जो ग्लाइसिमिक लोड है वो 7.1 है यानी कि जब हम गुड़ खाते हैं अगर मैं 10 ग्राम गुड़ खाऊंगा तो उसका 7 ग्राम दो घंटे के अंदर अंदर चला जाएगा और एक ग्राम जो ग्लूकोज है वो एक यूनिट ग्लाइसिमिक लोड के बराबर माना जाता है दूसरी तरफ जब आप चीनी का ग्लाइसिमिक लोड निकालते हैं तो हमें जो चीनी का ग्लाइसमिक इंडेक्स है 65 उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 यानी कि नेट कार्बोहाइड्रेट से और डिवाइड करना पड़ेगा फिर उसको 100 से तो इस तरीके से जो चीनी का ग्लाइसमिक लोड आता है वो 6.5 आता है यानी कि दो घंटे के अंदर जब हम चीनी खाते हैं उसके खाने के दो घंटे के बाद साढ़े छः ग्राम ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर चला जाता है सो तो एक यूनिट ग्लाइसमिक लोड जो है वो एक ग्राम ग्लूकोज के बराबर होता है और एक ग्राम ग्लूकोज से हमें करीब चार कैलोरी मिलती है तो इस तरीके से गुड़ से हमें करीब 28 से 30 कैलोरी मिलेंगी 10 ग्राम खाने से और चीनी से जो हमें करीब 25 से 27 कैलोरीज मिलेंगी और दूसरी तरफ एक ग्राम जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर के अंदर कुछ 5 से 10 मिलीग्राम पर डीएल ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है तो लगभग समान मात्रा में ही ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएंगे हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद अब आप कहेंगे कि आपने खाया तो 10 ग्राम तो तो एक बाकी कहाँ चला गया एक्चुअल में हमने ये बात की है कि दो घंटे के अंदर अंदर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है जो बाकी वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा 
और कुछ हो सकता है अनडाइजेस्टेड भी निकल जाए लेकिन जनरली जब खाने के बाद दो घंटे के अंदर अगर एकदम से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो वो नुकसानदेह माना जाता है इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को ऐसी चीज़ें सलाह दी जाती हैं कि जिनका ग्लाइसिमिक लोड बहुत कम हो और उनके खाने से उनका पेट भर जाए तो ऐसे चीज़ों का सेवन करें ग्लाइसिमिक लोड जिनका कम हो ब्लड शुगर के मरीज तो उनसे उनका ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा और एकदम से ब्लड शूटअप नहीं होगा ब्लड शुगर शूटअप नहीं होगा तो मुझे उम्मीद है आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा कि गुड़ खाने से कोई नुकसान नहीं होगा गुड़ खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा गुड़ खाने से भी उतना ही ब्लड शुगर बढ़ेगा जितना चीनी खाने से बढ़ेगा हाँ जो हेल्दी पर्सन है जो नॉन नॉन डायबिटिक है उनके लिए गुड़ एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है क्योंकि डाइजेशन में काम करता है इसके अंदर मिनरल्स होते हैं इसके अंदर विटामिन भी हो सकते हैं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से गुड़ काफ़ी अच्छा है मगर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए नहीं है तो आप अपने जहन से इस ख्याल को निकाल दें कि गुड़ खाने से आपका ब्लड शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा बल्कि चीनी से थोड़ा और तेज़ी से बढ़ेगा तो मुझे उम्मीद है मैं आपके इस सवाल का जवाब अच्छे से दे पाया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं धन्यवाद